The topic we are going to talk about today is about making referrals. Giving and taking referrals should be made thoroughly, taking the needs and resources of the client as the first priority. There comes the stage that during the therapeutic process, we find that due to any of the reasons which we will be going to talk about today, there is a need to give referral to the client. As he kuch bhi situation create ho sakti hai, jis mein ek mutalaka shaks ko referral dene ki zarurat pesh hai. The person asking for the referral has the right to expect the best recommendation available regardless of any financial interest that might occur to the colleague being asked for the name. Yahan par is baat ka khyal rakhna bahut zaruri hai ki jab referral kiye jayein, to sirf is ek aspect ko zehn mein na rakha jaye ki client ki financial pocket jo hai, वो कितना एक्सपेक्ट करती है कि वो पे कर सके और हम उसके अकॉर्डिंग उसको एक रेफरल करें अप्रोप्रिएट रेफरल डज नॉट मीन दैट इट शुड बी अप्रोप्रिएट इन टर्म ऑफ द फाइनेंस बट बेसिकली फाइनेंस जो है वो तो प्रॉबेबली एक बहुत लीस्ट एस्पेक्ट है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं विच बेसिकली करटेल्स कि आप जो उसको रेफरल कर रहे हैं वो जिस प्रॉब्लम के लिए किया जा रहा है वो प्रॉपरली केटर हो सके बिकॉज अगर उस प्रॉब्लम को ही एड्रेस नहीं किया जाएगा तो फिर बाकी की जो रिसोर्स और उसकी पॉकेट और बाकी चीजें जो हैं दैट डिजली डज नॉट मेक एनी सेंस कि हमने उनकी बेसिस पर एक पेशेंट को एक थेरेपिस्ट से दूसरे के पास जो है वो रिफर कर दिया मेकिंग अप्रोप्रिएट रेफरल इज पार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर थेरेपी इन प्रैक्टिस दिस इज नॉट समथिंग विच ओकेजनली हैपन दिस इज नॉट समथिंग विच विल हैपन वंस इन अ ब्लू मून और इन अ वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसिस बट रादर इट शुड बी टेकन एज इट इज being done in a practice when and where it is needed a referral procedure should provide a seamless journey from one professional helper to another and uh, by using all the ethical conduct by using all the professional parameters this is very important that the referral should be made in a manner that it should becomes a very easy thing for a person who is going through the referral process hame isko itna aasan itna conducive aur itna behtar banana hai कि इस प्रोसेस में कि एक थेरेपिस्ट से दूसरे थेरेपिस्ट के पास जब रेफरल किया जाए तो पेशेंट इस ट्रांजिशन से स्मूथली गुजर जाए और उसको अपनी जर्नी बिल्कुल शुरू से शुरू ना करनी पड़े बल्कि वो बहुत आराम से अपने इस रेफरल के बाद अपने जो उसके इलाज का प्रोसेस है उसको वो जारी रख सके रीजन फॉर ऑनवर्ड रेफरल्स नाउ वाई वी रिफर पेशेंट फ्रॉम वन थेरेपिस्ट टू अनदर वट कुड बी द पॉसिबल सर्कमस्टांसिस वेर विल बी वेर यू विल फाइंड दैट देर इज अ नीड टू डू एन अप्रोप्रिएट रेफरल वर्किंग विद इन वंस कम्पिटेंस इज अ की ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है जो एरिया ऑफ स्पेशलिटी है आप उसी की डोमेन के अंदर एज अ थेरेपिस्ट काम कर सकते हैं एंड दस दे विल बी द टाइम्स वेन मेकिंग अ रेफरल becomes very important because the client who is coming to you is probably having a problem which is being diversified after a period of time and it is taking its shape and way and then you find that you need a person who can take care of that problem in a very better manner than you and then you uh, provide a referral to the client like ek patient aapke paas aata hai और एक एडोलिसंस की एज में एक बच्चा है जो आपका क्लाइंट है और एज अ थेरेपिस्ट थेरेपिस्ट उसको देखना शुरू करता है एंड ही इज प्रोबेबली कमिंग विद सम वेरी बेसिक सिम्टम्स जिसमें उसकी डिप्रेशन या एग्जाइटी या इनिशियल उसकी कुछ साइकोसिस की मे बी सिम्टम्स जो हैं वो सामने आ रही हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ए थेरेपी मे बी इन टू फोर टू सिक्स मंथ्स देयर काम्स कि उसको कोई एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम डिवेलप हो रहा है सच एज बॉडर लाइन पर्सनैलिटी विच इज़ अनदर टाइप जिसमें आपको सिंपल मूड डिसऑर्डर से हट के एक्सपर्टीज चाहिए एक बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के पेशेंट को देखने के लिए विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड इट्स नीड सर्टन काइंड ऑफ एक्सपर्टीज टू डील विद अ पेशेंट हु इज़ गोइंग थ्रू अ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी इज वॉल्विंग इन 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 अ पर्सन हु इज़ हैविंग अ बॉर्डर लाइन कंडीशन सो देर यू कैन सी दैट प्रॉबेबली यू नीड टू रिफर इट टू समन हु इज एक्सपर्ट इन दैट एरिया बिकॉज जितने भी डी एस एम फाइव बल्कि अब तो डी एस एम सिक्स जो है इस एक्सपेक्टिंग इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो जितनी भी कैटेगरीज जितने भी डिसऑर्डर्स डी एस एम फाइव में दिए हुए हैं हर एक के ऊपर हर थेरेपिस एक्सपर्ट नहीं हो सकता सो रेफरल कुड बी डन वेन यू फाइंड दैट देर इज अनदर पर्सन हु इज मोर कम्पिटेंट दैन यू एंड हू कैन लुक आफ्टर दैट पेशेंट बेटर दैन योर सेल्फ सो इन दैट सिचुएशन देर कुड बी पॉसिबिलिटी दैट रेफरल कुड बी मेड इन 
many other situations such as if the therapist feel unsafe with the client for example if a known working in private practice ab ek patient hai jisko psychosis ke symptoms aa rahe hain he is hallucinating he is having delusions and the therapist feel that the setting he is in which he is working he is not safe enough to stay in a long time uh, in in an hour when there is no one around with the client so he may feel that as a patient ko main kisi aur ke paas refer kar do who is probably having a more better clinical services अवेलेबल जहाँ पर उनके पास एक अटेंडेंट भी हो एक केयर गिवर भी हो एक सोशल वर्कर भी हो और वहाँ पे मल्टीपल लोग अराउंड द टेबल मौजूद हों और वो अराउंड द क्लिनिक मौजूद हों और वो एमरजेंसी सर्विसेज में हेल्पफुल हो सके द थेरेपिस्ट नीड अदर्स इशू फॉर एग्जांपल थेरेपिस्ट के कोई हाउसिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं जो उसके क्लाइंट के साथ क्लाश करें फॉर इंस्टेंस के जिस जगह पर उसका क्लिनिक है Uh, वहाँ से वो क्लाइंट uh, उसको इनिशियली शुरू से दिखाता आ रहा है वो रीलोकेट हो गया है अब उसके पास क्लाइंट का आना मुश्किल हो सकता है सिमिलरली क्लाइंट uh, भी रीलोकेट हो सकते हैं और उनका थेरेपिस्ट को रीच आउट करना मुश्किल हो सकता है दे कुड बी द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एज वेल बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर द ट्रांजिशन इन डिफरेंट थिंग्स तो मे बी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज कुड अकार एंड सिमिलरली द लॉ रिलेटेड मैटर्स एंड देन मेडिकल रिलेटेड मैटर्स they are also uh, uh, the issue which can be engaged in counseling so we have to see that if any of such matter occurs then the referral could be probably made the client has a mental health issues that prevents establishment of a psychological contact uh basukat family ki jo hai wo will pe kuch log therapy lene aa jate hain lekin unko therapy se zyada medication ki zarurat hoti hai if a person is in a delusional phase in a hallucination uh, wo danger bhi ho sakta hai aur uske alawa wo थेरेपी के लिए कंड्यूसिव भी नहीं होगा ऐसी सिचुएशन में इट्स बेटर कि उसको पहले साइकेट्रिक से मेडिसिन स्टार्ट कराई जाए और जब सिम्टम्स जो एक्टिव हैं वो थोड़े से डिक्रीज हों तो फिर उसको थेरेपी की हेल्प से मजीद बेहतर किया जाए देन द काउंसलिंग इशूज द क्लाइंट इज ब्रिंगिंग इज नॉट विद इन योर एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस एज वी हैव ऑलरेडी टॉक दैट द पर्सन इज नॉट एक्सपर्ट इन वन एरिया फॉर इंस्टेंस सब्सटेंस एब्यूज की या सब्सटेंस मिस यूज की एक्सपर्टीज डिफरेंट होंगी और मेडिकल काउंसलिंग की डिफरेंट होंगी एंड थिंग्स लाइक दैट एंड देन द एजेंसी ऑफर्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेशन एंड दस थेरेपिस नोस दैट दिस अमाउंट विल बी इनसफिशेंट टू वर्क सेफली विद द क्लाइंट नाउ अगर आप कहीं पर एज अ पर्सन इंगेज हैं जहाँ पर एक क्लिनिक के सेटअप में आपको एक सर्टन सेशन सिर्फ ऑफर किए जाते हैं एंड यू फील दैट ड्यूरिंग दीज थ्री और फाइव सेशन यू वुड नॉट बी एबल टू डील प्रॉपरली विद द क्लाइंट यू मे फील कि आप एक अप्रोप्रिएट रेफल कर दें राधा दैन कि आप उन थ्री टू फाइव सेशन में उस क्लाइंट का टाइम भी वेस्ट करें और आप उसका कोई आउटकम भी ना आए और आप अपना टारगेट भी अचीव ना कर सकें द थेरेपिस्ट मॉडलिटी इज नॉट अ गुड मैच फॉर द क्लाइंट इशू फॉर एग्जाम्पल द क्लाइंट नीड्स टू हेल्प ओवरकम अ फियर ऑफ फ्लाइंग बिफोर एन इमिनेंट हॉलीडे अप्रॉड और उसको उसके लिए हेल्प चाहिए कि उसको जो है वो कोई फ्लाइंग uh, में फोबिया है और वो चाह रहा है कि उसको उसको वो पहले से ही सीज कर दे उसको रेडिकेट कर दे लेकिन जो थेरेपिस्ट उसको अवेलेबल है जिसके पास वो जा रहा है इज अ पर्सन सेंटर्ड काउंसलर राधन देन द कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट सो यू नो द कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट इज अ पर्सन हु कैन प्रॉबेबली डील बेटर विद दिस काइंड ऑफ फोबिया एंड रिलेटेड इशूज राधर देन अ पर्सन हु इज यूजिंग द पर्सन सेंटर्ड अप्रोच बाय कॉल रॉजर्स सो वी हैव टू सी द स्पेशलिटी वी हैव टू सी द टेक्निक्स विच आर बींग अप्लाइड एंड देन अप्रोप्रिएटली Uh, provide the person to the referral the client is experiencing difficulties that uh, mirror those which were the faced by the therapist himself for example there is a parallel process giving you an example if the client wish to work on the feelings related to their divorce ab aap cha rahe hain ki aap un thoughts ki cognitive restructuring kare apni un emotions ko diffuse kare which are being emerged in term of the uh, issue related to the divorce process and by which you have chance the therapist is also going through the same so is process mein dono ko apni cognitive restructuring karte hue apni emotional diffuse ko work out karte hue problems face karna pad sakti hain so if the both are having a parallel process going through the same emotional problem this is not advisable to go through uh, the therapy from that person and it is much advisable to go for an appropriate referral in this situation so these are the condition jisme hum appropriate referrals jo hain wo provide kar sakte hain